Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita yang sudah kita mulai kemarin di video sebelumnya. Nah, kita sudah memulai membaca tafsir juz 13 surah Yusuf ayat 53. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton silahkan nonton dulu videonya karena apa yang akan kita bahas hari ini masih terkait dengan pembahasan kita di video sebelumnya. Oke, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalau sudah baru kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya di surah Yusuf ayat 53 dan seterusnya. Nah. Kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wakalal maliku tuni bih dan raja berkata, datangkanlah dia kepadaku. Astaghlis huli nafsi. Saya telah memilihnya untuk menjadi orang terdekat saya. Falam makan lamahu ketika raja berbicara dengannya dengan Nabi Yusuf. Kala raja berkata inna kaliyau maladaina. Sungguhnya engkau hari ini di tengah-tengah kami makinun amin. Orang yang punya kedudukan yang tinggi, yang terhormat. Aminun. Lagi terpercaya. Kala ja'alni ala khaza'inil arud. Nabi Yusuf berkata, ija'alni, wahai raja, jadikan saya ala khaza'inil arud. Sebagai bendaharawan di negeri ini. Ya, ibaratnya menteri keuangan lah. Ini hafidhum. Sesu karena sesungguhnya saya orang yang pandai menjaga alimun juga berpendidikan berpengetahuan wakadhalika dan begitu pula makanna li yusufa fil ard kami tempatkan Nabi Yusuf itu di tempat yang tinggi yang terhormat fil ard di negeri itu yatabawwa uminha haithu yasha dia bisa bepergian kemana saja dia mau nusibu birahmatina manasya kami limpahkan rahmat kami kepada siapapun yang kami kehendaki wala nudi'u dan kami tidak menyanyiakan ajarul muhsinin pahala orang-orang yang berbuat baik wala ajarul akhiratu khair dan pahala akhirat itu jauh lebih baik lilladina amanu bagi orang-orang yang beriman wakanu yatakun dan dulu mereka bertakwa atau takut nah itu kurang lebih terjemahannya ya nah sekarang kita coba baca penafsirannya qalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fiddarain nah kita doakan penulis kitab ini yang kita baca ini kitab At-Tafsirul Munir Profesor Wahbah Zuhaili Almarhum semoga beliau senantiasa dinongi oleh oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin al-qiraat nah bacaan nah, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya nah, menjadi ciri khasnya tafsir al-munir ini selalu dimulai dengan al-qiraat ragam bacaan al-quran haithu yasha yatabawwa uminha haithu yasha itu bacaan dari riwayat hafs tapi waqara Ibnu Katsir ada bacaan dari riwayat yang lain Ibnu Katsir bacaannya haitsu nasya yatabawwa minha haitsu nasya nah jadi bedanya ini dari segi dhamirnya ya kata gantinya kalau riwayat Hafs itu kata ganti dia kemanapun dia mau nah sedangkan di riwayat Ibnu Katsir kemanapun kami mau nah itu bedanya Nah, meskipun beda pengucapan kiraatnya ini sebenarnya secara substansial tidak ada perbedaan ya. Nah, apalagi memang haitsu nasya ini kan terkait juga dengan kalimat setelahnya nusi bubi rahmatina sama-sama menggunakan kata ganti kami ya udah disamakan saja. Nah itu menurut riwayat ibnu Kathir. Tapi menurut bacaan yang biasa kita baca dari riwayat Hafs itu bacaannya ya tabawwa uminha haitsu yasha 
Nabi, uh, Nabi Yusuf itu bisa bepergian kemanapun dia mau. Tapi kalau riwayatnya Ibnu Ibnu Katsir, kemanapun kami mau, dia bisa bepergian berdasarkan keinginan kami. Artinya keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-mufradatul lugawiyah. Makna mufradat kosakatanya ya. Astakhlishu li nafsi. Saya memilihnya untuk saya untuk saya menjadi orang dekat memilih Nabi Yusuf ija aja'alhu saya menjadikan dia khalisan betul-betul menjadi orang yang dekat saya li nafsi duna syarikit tidak ada orang lain jadi ibaratnya uh, Nabi Yusuf ini sebagai orang pilihannya raja tidak ada yang bisa menyamai kehebatannya Nabi Yusuf duna syarikin jadi satu-satunya orang kepercayaannya raja adalah Nabi Yusuf Duna Syarikin tidak ada orang lain. Falamma kalamahu ketika raja berbicara dengan Nabi Yusuf dengan dia ai artinya falamma atau ketika mereka mendatangkan Nabi Yusuf artinya pengawal-pengawal penjara jadi ibaratnya raja memerintahkan kepada eh, pasukannya tolong panggilkan saya Nabi Yusuf bawa ke hadapan saya, bawa ke sini dia. Nah, dibawalah oleh para pengawal yang menjaga penjara membawa Nabi Yusuf ke hadapan raja. Fakallamahu, lalu raja bercakap, berbicara dengan Nabi Yusuf. Wa syahada minhur Dan sewaktu dia bercakap-cakap berbicara dengan Nabi Yusuf, dia melihat raja ini melihat Nabi Yusuf um, sosok yang cerdas Arushda Waddaha orang yang pintar Makinun punya kedudukan yang tinggi orang yang terhormat ternyata ini orang apa Nabi Yusuf ya tu makanatin wamanzilatin dia adalah orang yang punya kedudukan dan uh, posisi yang terhormat Aminun dan dia juga terpercaya Nabi Yusuf ini muktaminun ala kulli syai'in bisa dipercayakan untuk mengurus segala hal. Jadi uh, raja terpesona melihat sifatnya Nabi Yusuf. Dia makin dia terhormat, punya kedudukan yang tinggi dan dia juga orang yang jujur, orang yang terpercaya, bisa uh, diberikan amanah. Khazainil ard Ardu Masr. Nah, jadi yang dimaksud di sini Al Ard adalah negeri Mesir ya. Ini Hafir sesungguhnya saya uh, pintar menjaga, pandai menjaga, alimun, juga cerdas, pintar. Zuhabdin punya uh, hafalan, kekuatan hafalan, bisa menjaga wa ilmin dan punya ilmu bi amriha tentang Khazain ya tentang perbendaharaan uh, di negeri Mesir. Wakila ada juga yang mengatakan Katibu Hasib. Dia uh, yang dimaksud uh, Khazain Art adalah um, sekretaris ya, sekretaris. Wakadalika. Selanjutnya Allah berfirman dan yang demikian. Apa yang dimaksud yang demikian? Aib ka in amina alaihi bil khalasi minas sijin. Demikian pula artinya sebagaimana kami memberikan nikmat kepada Nabi Yusuf dengan membebaskan dia dari penjara fil ardi uh, di bumi. Jadi dia bisa bepergian ke mana saja. Jadi melangcong kemanapun ke daerah manapun di Mesir dia bisa pergi kemana saja yang dia mau. Ardu Mas ya tabawa minha haythu isha. Yan zilu mim biladi Mesir ayi makanin arad. Jadi dia bisa pergi kemana saja di daerah di desa-desa di kampung-kampung di pelosok-pelosok Mesir itu di mana saja yang dia mau. Fasoro sahibu am Sahibul amri wal hukmi nah, Lalu menjadilah Nabi Yusuf ini orang yang Punya uh, Kapasitas 
orang yang punya power da- dalam menentukan persoalan walhuk dalam pemerintahan ba'daddiq walhabsi setelah Nabi Yusuf dulu orang yang uh, sempit orang yang terkucilkan orang yang tertawan dulu orang yang tidak ada apa-apanya mungkin dianggap hina sempit orang yang punya banyak kesulitan di penjara dituduh melakukan hal yang tidak senonoh dengan istri Al-Aziz sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya nah tapi ternyata kemudian raja mengangkat dia menjadi uh, menteri keuangan sehingga kemanapun dia mau pergi Nabi Yusuf bisa pergi bahkan dia diberikan uh, kekuasaan untuk menentukan uh, persoalan yang terkait dengan pemerintahan khususnya yang terkait dengan um, perbendaharaan Khaza Inil Ard di Mesir. Wafil kisah di uh, kisah ini Kamayakulus Sayuti atau Asuyuti sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asayuti Annal Malika Tawajjah wa Khattamahu Wallahu Makan Al Aziz Mal uh, Raja itu um, apa? mempromosikan uh, mengangkat Nabi Yusuf uh, menjadi menteri yang dulu di apa diduduki oleh Al Aziz. Jadi ibaratnya Al Aziz dulu menteri keuangan ternyata diganti oleh Nabi Yusuf. Berkat si raja ini sudah terpaku dengan um, kepintaran dan kecerdasannya Nabi Yusuf. Wa mata ba'da wa mata ba'dahu ah, jadi ibaratnya wa azalahu eh, raja me- memensiunkan al aziz ini dari jabatannya sebagai menteri keuangan digantikan oleh Nabi Yusuf wa mata ba'dahu ah, di situ ada kata ba'dahu ya dan dia mati meninggal al aziz ini nah, setelah diangkat menjadi eh, menteri Nabi Yusuf fazawajahu imratahu ah, kemudian Raja menikahkan uh, istrinya Al Aziz dengan Yusuf. Wajah Azra. Nah, lalu Nabi Yusuf uh, mendapatinya istrinya Al Aziz ini yang dinikahi belakangan uh, perempuan yang masih perawan. Oh, ternyata istrinya Al Aziz ini masih perawan. Wawalatlahu walada ini dari pernikahannya ada dua anak. Wakamal Adla Bimasr. Akhirnya dengan Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri, keadilan itu pun tercapai di negeri Mesir. Wadanat Lahur Rikob dan para budak-budak itu dekat dengan Nabi Yusuf. Ya, karena memang dulu Nabi Yusuf juga adalah budak, budak yang tertawan yang dipenjara. Ya, karena mungkin Nabi Yusuf merasakan kesulitan yang dialami oleh para uh, budak-budak ini sehingga Nabi Yusuf punya hubungan yang baik dengan para budak-budak dan bahkan banyak di antara mereka yang dimerdekakan oleh Nabi Yusuf. Nah, kemudian musibu bi rahmatina man nasha. Kami memberikan rahmat kami kepada siapapun yang kami kehendaki. Maksudnya, kami berikan rahmat kami fid dunya wal akhirah di dunia dan di akhirat wa la nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak me- menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Bal bahkan nuafi ujurahum kami e, memberikan pahala mereka mencukupkan menyempurnakan pahala mereka ajilan cepat wa ajilan ataupun lambat di dunia ataupun di akhirat wala ajarul akhirati khairun nah, tapi kalau dibandingkan pahala dunia dan akhirat maka pahala di akhiratlah yang lebih baik min ajri dunia dari Pahala di dunia. Wakano ya takun dulu mereka bertakwa atau takut. Takut dengan apa? Asyirk dari perbuatan syirik wal fawahis dan perbuatan yang tidak baik. Iaulmihi ya kebesarannya. Artinya syirik dosa syirik ini sangat besar dosanya. Wadawamihi dan al fawahis ini uh, selalu selalu muncul. Nah, yang kita bahas kemarin nafsul ammarah bisu selalu mengajak orang untuk melakukan perbuatan uh, 
keji nah, ini selalu saja menggoda manusia wadawa mihi nah itu maksudnya nah sekarang kita masuk al-munasabah hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya ba'da an tahaqqal malikul akbar min amrin niswa setelah uh, urusan soal perempuan yang menggoda Nabi Yusuf sudah selesai uh, di hadapan raja ya ala talabi Yusuf alaihissalam ini berdasarkan permintaannya Nabi Yusuf jadi Nabi Yusuf meminta sebelum saya keluar dari penjara selesaikan dulu uh, urusan tentang uh, perempuan-perempuan itu yang kemarin sempat jadi perbincangan katanya perempuan ini melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan Yusuf nah, coba tanyakan dia bagaimana sih kejadian yang sesungguhnya ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa ya, ternyata memang tidak terjadi perbuatan zina nah, sebagaimana yang uh, jadi pembicaraan orang-orang malah Nabi Yusuf ya bersih dari dosa lahu baraatuhu wa ifatuhu nah, jadi kesucian dan keifahan kebersihan keterjagaan kehormatannya Nabi Yusuf itu malah nampak berdasarkan cerita pengakuan perempuan-perempuan yang menggoda Nabi Yusuf itu untuk melakukan perbuatan keji nah setelah persoalan eh, apa eh, kabar perselingkuhan itu sudah selesai artinya raja sudah tahu cerita yang sebenarnya akhirnya eh, raja meminta agar Yusuf dihadirkan di hadapan raja keluarkan dia dari penjara liastafihi linafsihi agar dia memberikan eh, wejangan kepada raja nah, karena raja mendengarkan kabar bahwa eh, Nabi Yusuf ini punya kemampuan bisa menakwilkan mimpi Raja punya mimpi Yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya Falamma sami aminhu ta'bira ru'iyahu nah, Ketika hmm, Raja mendengarkan takbir mimpinya Yang disampaikan oleh Nabi Yusuf A'jababihi Raja merasa takjub Kagum Wabi ilmihi Dan E, takjub heran kagum dengan ilmunya Nabi Yusuf wa husni ad, adabihi dan perangainya yang baik wa azzahu anzalahu ladaihi makanatan aliyatan nah, sehingga raja memuliakan dia menempatkan Nabi Yusuf di tempat yang terhormat yang tinggi wa amanahu ala nafsi dan dia memberikan amanah kepada Nabi Yusuf. Wa tamanahu ala kulli syai, memberikan kepercayaan kepada Nabi Yusuf tentang segala hal. Wa sallamahu maqalidal hukmi wa sultah. Raja memberikan kepercayaan hal-hal yang terkait dengan pemerintahan dan kekuasaan dia serahkan kepada Nabi Yusuf. Wa fawwada ilaihi tasrif wa idaratil umur siyasia dan Raja juga memberikan kepada Nabi Yusuf hal-hal yang terkait urusan asia-asia politik wal maliyah dan keuangan fi jami'an ahai Masir di seluruh penjuru Mesir. Wah, langsung Nabi Yusuf menjadi orang kepercayaannya raja. Wah, hebat ini Nabi Yusuf. Nah, kita lanjut. At-tafsiru wal bayan. 